echte Literaturliebhaber wissen, dass die berühmteste Beschreibung des Basset Hounds bereits in Shakespeare's Sommernachtstraum zu finden ist. Dem einen oder anderen dürfte der Basset auch durch das Markenzeichen der Schuhmarke Hush Puppies bekannt sein. Nicht zuletzt aus der Fernsehserie Columbo kennen ihn viele Zuschauer, wo er als Haustier Columbos namens Dog auftrat. Dieser kurzbeinige, aber dafür umso längere Hund ist optisch gesehen sicherlich eine Frage des Geschmacks. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Geschichte und Herkunft des Basset Hounds Unterschiedliche Quellen nennen sowohl Frankreich als auch Großbritannien als Ursprungsland. Man vermutet, dass er von dem französischen Basset d'Artois abstammt. 1866 wurde jedenfalls die erste Jagdmeute in Frankreich zusammengestellt und man begann mit der systematischen Zucht. Ursprünglich wurde der Basset zum Aufstöbern von Hasen und ähnlichen Kleintieren eingesetzt. 1874 exportierte Frankreich die erste Zucht nach England. Ganze neun Jahre später fand der Basset seinen Weg über den großen Teich nach Amerika wo er noch bis 1916 als fremde Hunderasse eingestuft wurde. Seither erfreut er sich weltweit großer Beliebtheit. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galt er zeitweise als Modehund. Erscheinungsbild des Basset Hounds Mit einer Widerristhöhe von rund 30 bis 38 cm beim Rüden und 28 bis 36 cm bei der Hündin sowie einem Gewicht von 23 bis 33 kg ist der Basset ein recht korpulenter, massiger Hund, der eine durchschnittliche Lebenserwartung von 12 bis 14 Jahren hat. Sein kurzes, glattes Fell ist zwei- oder sogar dreifarbig. Er ist in der Färbung weiß mit schwarzen, rotbraunen oder sandfarbenen Flecken zu finden. Typisch für diesen tiefer gelegt erscheinenden Hund sind seine kurzen Beine sowie die hängenden langen Ohren, Lefzen und Augenlider. Letztere verleihen dem Hund den Anschein eines traurigen Blicks. Wesen und Charakter des Basset Hounds Bei diesem Vierbeiner handelt es sich um einen gutmütigen, lebhaften, treuen und kinderlieben Hund, der Fremden gegenüber eher desinteressiert ist. Mit anderen Hunden kommt er gut aus. Geblieben sind jedoch sein ausgeprägter Geruchssinn sowie sein Jagdtrieb. Der Basset ist trotz seiner Gutmütigkeit ein sehr eigensinniger, um nicht zu sagen sturer Hund, was seine Erziehung erschwert. Mit Drill und lauten Kommandos kommt man bei ihm nicht sehr weit. Um ihn erfolgreich zu erziehen, sollte man eher seinen Spieltrieb und seine Intelligenz ausnutzen. Am besten kann man diesem lernfähigen, aber auch sehr gefräßigen Hund mit Belohnungen wie Leckerlis beikommen. Auslauf und Pflege des Basset Hounds Schnell ist dieser Hund mit Sicherheit nicht. Dennoch sollte man beim täglichen Auslauf nicht vergessen, dass er ein Jagdhund ist. Seine Sache sind lange, eher gemütliche Spaziergänge, bei denen er nach Lust und Laune herumschnüffeln kann. Aufgrund seines Körperbaus ist er als Sportbegleithund oder für Hundesport keinesfalls geeignet. Die Fellpflege beim Basset Hound ist völlig unproblematisch. Allerdings sollten die empfindlichen, herunterhängenden Ohren regelmäßig kontrolliert werden, da er zu chronischen Ohrenentzündungen neigt. Wegen seines langen Rückens, der kurzen Beine sowie dem häufigen Übergewicht neigt der Basset zu Bandscheibenproblemen. So ist es bei ihm besonders wichtig, darauf zu achten, dass er gerade während der Wachstumsphase als Welpe so wenig wie möglich Treppen steigt. Basset-Welpen sollten daher unbedingt ebenerdig gehalten werden. Auch ein geeignetes Welpenfutter mit der richtigen Kalziumdosierung hilft, ein unregelmäßiges Knochenwachstum dieses sehr speziellen Hundes zu vermeiden.